welcome each one of you and welcome our guest, Robert. How are you today? Very well, thank you. Father, good to be with you again. Thank you for coming and he is very patient with us and I hope also for him it's a very, very fruitful time. Am I right? Uh, absolutely. And he's, uh, he's quite wrong about me being uh, patient with them. The uh, Michelinci fathers are wonderful and welcoming. We're, mm. we're delighted and honored to know them. Oh, thank you very much. Michalici means Michaelites. To znaczy zgromadzenie księży Michalitów, the congregation of St. Michael the Archangel. Michaelites father or Michalici. Ale tu dzisiaj chcemy porozmawiać krótko o siedmiu sakramentach, bo jakbyśmy mieli to robić długo, to by trzeba było zrobić 15 dodatkowych lekcji. So today we are going to talk about the seven sacraments, not for long, because probably we need a lot of time to talk about each one of mm -hmm. them separately. You are the theologian, yes? I hope so. <laughs> so <laughs> they tell me. <laughs> well, what, what do you teach? What, what do you lecture? Do you lecture uh, the Bible, the sacraments, the moral te a, a little bit of everything because I work for the uh, Divine Mercy group called the John Paul II Institute of Divine Mercy. So since uh, the Divine Mercy message and devotion touches upon all of these things, we, uh, is what we say in English, the phrase is a jack of all trades. That means, uh, you know, a pack of cards, you have the ace and the king. It doesn't mean I know everything about everything, but a little bit about everything. Oh, czyli uczy wszystkiego po trochu, taki dzbanek wszystkiego, a jar of everything. Dlatego ma, mamy go tutaj, bo z wszystkim, co teologiczne, może nam pomóc poprzez dobry angielski. So we have seven sacraments. What are the names of the sacraments? Could you read them, please? Sure. We start at the top here with baptism, then confirmation, then the sacrament of penance or reconciliation, then the Eucharist or Holy Mass, the anointing of the sick, holy orders, and matrimony. To są nazwy siedmiu sakramentów, a teraz po kolei omówimy każdego, każdy z nich. Chrzest święty, you pronounce it Baptism. Some people say Christianing. Christianing, am I right? Uh, as uh, in Christian baptism? Yes. Yes, uh, sometimes it's a strange thing to say because there is really no other kind of baptism. There's Christian ba baptism oh. is baptism. Um, but what they may mean by that is that if you were baptized as a youth in a Protestant church, say, in the name of the Holy Trinity, the Catholic Church would uh, accept that as a valid baptism. You don't have to be baptized again to become a Catholic. So in that sense, baptism is something shared by all mainstream Christians. Maybe that's what they mean by Christian baptism. Tak, mówi, że nawet jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim, nie w katolickim, to chrzest jest także akceptowany i uznawany, ale nieraz właśnie to słowo Christian baptism odnosi się do kościołów protestanckich, ale to słowo Christianing nieraz też ogólnie odnosi się do, do przyjętego chrztu. When you are baptized, you receive the new name, yes? The name, yes. One name or two names? Uh, it can and vary in English, usually one name. Uh, in English, well, actually, no, I'm, I'm sorry, I'm confusing myself with confirmation. In baptism, you usually have your full name, right? My, my name, my full name is Robert Aaron Stackpole. So I would be baptized in that name. Okay, I am Peter Joseph from my baptism. Mm -hmm. Peter Joseph. Czyli na Chrzcie Świętym otrzymujemy imię od rodziców. Czasami są to dwa imiona. What about God's father and God's mother? Yes, uh, it, you're supposed to have a, a, a Godfather and Godmother's people who will agree to help nurture you in the Christian faith. And they're usually not direct family members, they're usually people maybe close to your family. So if something happens to your mother or father, there's someone to step in and take over that special nurturing role. Czyli te słowa oznaczają ojca chrzestnego i matkę chrzestną którzy mają za zadanie też pomóc w katolickim wychowaniu dziecka, a czasami jak coś się stanie rodzicom, to także pomóc w jego 
takim ludzkim wychowaniu, aby, aby mogło się rozwijać i wzrastać. So if you are God's father, how do you call the child to whom you are God's father? That would be your God child. Go, God's, can you, we say God's son or God's daughter? Ah, yes, I forget. You see, you know English better than me in many ways. But, uh, God's son, yes, or God's daughter, you can say this as well. Czyli tak nazywamy chrześniaka albo chrześniaczce. Chrześniackę, God's son, yes? Yes, God's, God's son. Father. Yeah. Go, God's daughter. So, może ktoś z was jest chrzestnym albo chrześniakiem, to takie pojęcia angielskie do tego się odnoszą. What about the second sacrament? Second one is confirmation. Czyli bierzmowanie. To też słowo confirm, czyli coś potwierdzić jakoś. No, potwierdzać człowiek swoją tożsamość chrześcijańską i to Duch Święty go jeszcze w tym utwierdza, dlatego sakrament jest przyjmowany w wieku dojrzałym. What about the age at which the pupils or the students or the children in your country receive the sacrament of confirmation. Well, this is a matter of some controversy, actually, because in uh, North America, usually children around 11 or 12 are confirmed. And uh, the, the saying, unfortunately, is once they are confirmed, they graduate. They, you don't, they never go back to church again, mm. right? And uh, so there's some discussion about maybe that's uh, too young or too old, you know, to be confirmed. Maybe they should change that custom. But for now, mostly children 11 or 12 are confirmed. Czyli w Stanach Zjednoczonych już w wieku 11-12 lat dzieci otrzymują ten sakrament, ale to jest dość kontrowersyjne, bo wielu z nich potem nie wraca, nie wraca do kościoła. Czyli bierzmowanie kończy ich edukację, co jest wielką stratą i że powinno to w przyszłości być zmienione. Wiem, że w Polsce ten wiek jest podniesiony i wymaga się też większej dojrzałości. In Poland now it's 18 years old and they need to prove that they want to be confirmed. But during the confirmation, do you receive the next name chosen by you? Yes, you do. That's, uh, uh, you get an extra name and, and the custom is it would be a name of a saint. So for example, my confirmation name was Matthew. Uh, now, Here also there's, a, and I'm sure this is true in Poland as well, you might be confirmed in a Protestant church, but in that case, um, they might call it confirmation, but the Catholic Church would not recognize that as a, a confirmation. You have to be confirmed by a Catholic bishop or a Catholic priest to be um, fully, validly confirmed. Wspomniał, że na bierzmowaniu też każdy wybiera sobie imię i to musi być imię świętego i wtedy to imię dodajemy do do następnych. Ja się pochwalę, że ja wybrałem Paweł, czyli jestem Peter, Joseph, Paul. And you are Robert, Matthew. Robert Eric, Matthew. Right. Three names. Mm. So we can call you Matthew today. Okay. <laughs> Because of the confirmation. No i te trzy imiona są ważne, bo odnoszą się też do naszych patronów. I wspomniał, że Bierzmowanie udzielone w kościele niekatolickim nie jest uznawane w kościele katolickim, dlatego musi być powtórzone. What about the next one? Okay, this is the sacrament of penance, although the really official term is the sacrament of reconciliation. Czyli sakrament pokuty albo sakrament pojednania, czyli popularna po polsku spowiedź. What about the next one? You know, just before we move on to the next yeah. one, uh, a little complication in English. Most Catholics would say, uh, I'm going to confession, I'm, or I'm going to make a confession. That's, they're referring to the sacrament of penance or reconciliation. Nie, którzy mówią, idę do spowiedzi, czyli innymi słowy, idę otrzymać sakrament pojednania, idę do sakramentu pokuty, czyli confession, to jest słowo, które także zawiera się w tym wyrażeniu, o tym mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji, jak pamiętacie. The next one. And you have the Eucharist, also called Holy Mass. You could also say the Holy Eucharist or just the Mass. Czyli Eucharystia, msza święta, albo jeszcze mówimy the Holy Eucharist, czyli święta Eucharystia, albo the Mass. Idę na mszę świętą. 
I to nie oznacza takiego lekceważenia na msze, na msze nie, bo the mass tak naprawdę oznacza mszę świętą i każda msza święta jest święta. Także to nie jest może jakiś brak, lekceważenie. Nie bójmy się mówić for the mass, bo wiadomo, że msza święta jest coś jedynym, wyjątkowym i niepowtarzalnym. And the next one. The sacrament of the anointing of the sick. Now, in some very traditional places, they might call it by its old term in English, which was extreme unction, which is being too anointed with oil when you're in extremely gravely ill about to die. Um, but the since Vatican II, it's more properly called anointing of the sick. Od Soboru Watykańskiego II nazywamy ten sakrament namaszczeniem chorych. Dziś jest ogólnie dostępny. Wcześniej można powiedzieć, że był zarezerwowany do tych, którzy byli umierający, byli w poważnym zagrożeniu śmierci. A dzisiaj od czasu Soboru jest to dostępne, dlatego zachęcamy Was, abyście otrzymywali anointing of, of the sick. Can you receive the anointing of the sick uh, once a year? Uh, you can actually receive it any time you're in a very serious illness. It doesn't have to be a life-threatening illness. Uh, sometimes Catholics think, uh, because one of the phrases for this sacrament used to be the last rites, that you can only receive it when you're about to die. But actually the sacrament of anointing is for spiritual strength and uh, for healing any time you're seriously ill. On wspomniał o tym, że kiedyś nazywało się to ostatnie namaszczenie, tak potocznie, dlatego wszyscy się tego obawiali. A tak naprawdę nie jest, bo można go otrzymać także w innych rodzajach chorób i nie trzeba odchodzić już do wieczności. Ale on zawsze umacnia, uświęca, dlatego warto sięgać po ten sakrament. The next one. Next one is called Holy Orders. Uh, or ordination. Now here, of course, this is actually a, a term that covers a lot of things. Uh, you would be ordained a deacon or ordained a priest. And then if you were made a bishop, you would be, the word would be consecrated as a bishop. But whether you're a deacon or a priest or a bishop, you are in holy orders. Czyli holy orders oznaczy kapłaństwo, ale odnosi się to zarówno do święceń diakonatu, Święceń prezbiteratu, czyli na kapłana i święceń biskupi, chociaż tutaj używa się słowa to be consecrated as a bishop, nie? ale zawiera się to w tym, w, tym, w tym pojęciu, czyli holy orders. And the last sacrament. The last one is matrimony. Uh, which some people jokingly say is another form of holy orders, because I always obey my wife. <laughs> uh, but uh, no matrimony is, of course, a marriage uh, between man and woman. Czyli jest to sakrament małżeństwa, marriage, albo matrimonium. No i wiadomo, jest to sakrament, w którym dwoje ludzi ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość, proszą o błogosławieństwo Boże, a ksiądz jest tego świadkiem. Żartobliwie można powiedzieć, że to jest tak jak kapłaństwo, bo w kapłaństwie trzeba być posłusznym Ojcu Świętemu, biskupowi. Tak tutaj mąż jest posłuszny żonie. Do you obey your wife? Uh, yes, without fail. Okay. Thankfully she is not here to contradict me on this question. Dobrze, że jej tu nie ma, bo by zakwestionowała jego odpowiedź. I, I think that's it for today. I will let you have a rest because we don't misuse you. <laughs> I know that you are a very good American guy and you help us a lot and the viewers appreciate your wonderful American pronunciation of the <laughs> okay. religious English. Thank you for having me, Father. It's been a delight. Anyway, so today we'll say glory be to the Father and to the Son and then I will give you the blessing and I hope I will see you next time. Dzisiaj udzielę Wam błogosławieństwa, odmówimy chwała Ojcu i Synowi i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Jak się podobają Wam nasze programy, napiszcie, polubcie, subskrybujcie, polecajcie innym. Ufamy, że to wszystkim pomoże 
pomoże w tym pogłębianiu nie tylko języka angielskiego w tych obszarach religijnych, ale także w poznawaniu Chrystusa i we wzroście w wierze. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and never shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen.